கனெக்டிங் டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் சின்ன திரை வட்டாரத்துல தொகுபாலினியா இருக்கிறாங்க ரம்யா சுப்பிரமணியன் இவங்களுக்குன்னு தனி ரசிகர் பட்டாலுமே இருக்காங்க டிவி ஆங்கர் விளம்பர மாடல் சினிமா நடிகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப கலக்கி வந்துகிட்டு இருக்காங்க ஆடை படத்துல அவங்க நடிச்சிருந்ததை தொடர்ந்து இவங்களுக்கு நிறைய பட வாய்ப்புகளும் வந்துகிட்டு இருக்கு சமீபத்துல சங்க தமிழன் அப்படின்ற படத்துல விஜய் சேதுபதியோட சேர்ந்து ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்துல நடிச்சிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம ரொம்பவே முக்கியமா பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்துல தளபதியோட அறுபத்தி நாலாவது படத்துல நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த நிலையில ரம்யா தன்னோட இன்ஸ்டாகிராம் மூலியமா லைவ்ல வந்து தன்னுடைய ரசிகர்கள் கிட்ட பேசி இருந்தாங்க அப்போ நிறைய பேரு தளபதி விஜயோட அறுபத்தி நாலாவது படத்தை பத்தின அப்டேட் ஏதாவது கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கு ரம்யா வந்துட்டு அதை பத்தி எதுவுமே சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு படக்குழு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லிட்டாங்க நான் கண்டிப்பா சொல்லவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இதை தொடர்ந்து நிறைய பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது ரம்யாவுக்கு எப்ப அடுத்து திருமணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரசிகர்கள் கேட்கும் பொழுது கண்டிப்பா நல்ல குணமானவர் யாராவது கிடைச்சாருன்னா நான் கண்டிப்பா கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கருப்பா இருந்தா பரவாயில்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் பொழுது கருப்பு சிவப்பெல்லாம் எனக்கு எதுவுமே முக்கியம் கிடையாது நிறம் அப்படின்றது எனக்கு ஒரு தடையே இல்ல நல்ல மனுஷனா இருக்கணும் அவ்வளவுதான் அப்படி ஒரு நல்ல மனுஷனா எனக்கு கிடைச்சாரு அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா நான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குணத்துக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது கேள்விப்பட்ட ரசிகர்கள் எல்லாருமே ரம்யா ரெண்டாவது திருமணத்துக்கு தயாராயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாம அவங்க கிட்ட இன்னொரு கேள்வி என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னா பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில கலந்துக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு கண்டிப்பா மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா பிக் பாஸ் த்ரீல கவின் லாஸ்லியோட லவ் எல்லாம் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க ரம்யா வந்துட்டு ஏற்கனவே ஆடிட்டர் அபரஜித் ஜெயராமன் அப்படின்றவர ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாவது வருஷம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஆனா ஒரே வருஷத்துல அவங்க ரெண்டு பேரும் கருத்து வேறுபாடு காரணமா பிரிஞ்சிட்டாங்க இந்த நிலையில ரெண்டாவது திருமணத்துக்கு தான் தயாரா இருக்கிறதாகவும் நிறம் வந்துட்டு முக்கியம் இல்ல குணம் தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னது ரசிகர்கள் கிட்ட ஒரு ஆர்வம் ஏற்படுத்தி இருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் இது ஒரு பக்கம் இருக்க இன்னொரு நியூஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா செல்லு கருப்பட்டி அப்படின்றப்ப ஒரு படம் வந்திருக்கு அதுல சுனைனா நடிச்சிருப்பாங்க அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா அப்படின்ற கேள்விக்கு அவங்க ஒரு பதில் சொல்லியிருக்காங்க சன் பிக்சர்ஸோட வெளியீட்டுல ரெண்டாயிரத்தி எட்டாவது வருஷம் காதலில் விழுந்து விட்டேன் அப்படின்ற படத்தின் மூலியமா நடிகை சுனைனா வந்துட்டு தமிழ் சினி இண்டஸ்ட்ரிக்கு அறிமுகமானாங்க அந்த படத்தை தொடர்ந்து நகுல் நடிப்புல வெளியான மாசிலா மணி அப்படின்ற படத்திலையும் அவங்களுக்கு ஜோடியா நடிச்சிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் விசாலோட படமான சமர் விஜயோட தெரி விஜய் ஆண்டனியோட படமான காளி தனுஷோட சேர்ந்து என்னை நோக்கி பாயும் இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள்ல நடிச்சிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாம இப்போ செல்லு கருப்பட்டி அப்படின்ற படத்திலையும் சுனைனா நடிச்சிருக்காங்க ஆரம்பத்துல தனக்கு எவ்வளவு தூரம் பட வாய்ப்புகள் கிடைச்சிருந்தோ அந்த அளவுக்கு இப்ப கிடைக்கல அப்படின்றதுனால மனம் தளராம அவங்க வெப் சீரீஸ்லயும் தன்னுடைய நடிப்பு திறமையா வெளிக்காமிச்சுதான் இருந்தாங்க சில வெப் சீரீஸ்ல அவங்க நடிச்சிருந்ததெல்லாம் ரொம்பவே பாராட்டப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்படி இருக்கிற பட்சத்துல நடிகை சுனைனாவுக்கு திருமணம் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வதந்திகள் எழும்பி வந்திருந்தது இதை பத்தி அவங்க இப்ப ரீசெண்டா கொடுத்திருந்த பேட்டியில என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா எனக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகல அப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னு கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே தெரியற மாதிரி நல்ல பிரம்மாண்டமா தான் நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சுனைனா ஹலிதா சமீமோட இயக்கத்துல சில்லு கருப்பட்டி அப்படின்ற படம் வந்துட்டு நேற்று ரிலீஸ் ஆயிருந்தது இந்த படத்தை நிறைய பேர் பாராட்டி வந்துட்டு இருக்காங்க இந்த படத்துல நாலு கதைகள் இருக்கிறதாகவும் நாலு கதைகள்ல கடைசியில வர்ற சமுதிரக்கனி சுனைனா இவங்களோட கதை தான் வந்துட்டு ரொம்பவே முக்கியமா இருக்குது படத்திலே ரொம்ப ஹைலைட்டடான விஷயமும் இதுதான் அதுலயும் சுனைனாவோட நடிப்பு வந்துட்டு ரொம்பவே அட்டகாசமா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள பாராட்டி வந்துட்டு இருக்காங்க சில்லு கருப்பட்டி படத்தோட வெற்றியை தொடர்ந்து சுனைனா மறுபடியும் நகுலோட சேர்ந்து எரியும் கண்ணாடி அப்படின்ற படத்துல நடிச்சு வந்துட்டு இருக்காங்க இந்த படத்தை ஆர் கண்ணன் வந்து இயக்கி வந்துட்டு இருக்கிறாரு அடுத்த வருஷம் இந்த படம் வந்துட்டு கண்டிப்பா திரைக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கப்படுது இது மட்டும் இல்லாம யோகி பாபு கருணாகரனுடைய நடிப்புல உருவாகி வர ட்ரிப் அப்படின்ற படத்திலையும் சுனைனா நடிக்கிறாங்க இந்த படத்தை டென்னிஸ் மஞ்சுநாத் இயக்கி வந்துட்டு இருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாம இந்த படம் வந்துட்டு ஒரு சயின்ஸ் பிக்ஷன் படமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ந்து நல்ல படங்கள்ல நடிச்சு வர்ற நடிகை சுனைனாவுக்கு இந்த வருஷம் போலவே அடுத்த வருஷம் கேரியர்ல நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய ரசிகர்கள் திருமணம் குறித்து நடிகை ரம்யா வந்துட்டு இப்போ ஓபனா பேசியிருக்காங்க அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் தெரியற மாதிரி தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு சொன்னா சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் பத்தி உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்றீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு சொன்னா லைக்